असलकम डेयर स्टूडेंट्स वेलकम टू फ्रम जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिस टूडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज दैट इज डिफरेंट लेवल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज सो डिजीज अबाउट हेल्थ एंड डिजीज वी हैड डिस्कस इन द प्रीवियस टॉपिक डिजीज एज अ कंडीशन in which the body health is impaired is known as disease while we had defined health according to who definition of health that health is a complete state of physical and social well being and not merely the absence of the disease is known as health so whenever this health is impaired this impairment is known as disease so in public health uh, we study about we focus on prevention of the disease so there are uh, for every disease uh, there are certain types of levels of prevention so there are four levels of prevention of the disease at four different levels we can prevent our disease so the first uh, level that is primordial prevention second primary prevention third secondary prevention fourth tertiary prevention so the primordial prevention as defined as it is actual prevention for chronic diseases that is heart cancer heart diseases cancers diabetes to jitne bhi chronic diseases hai unki prevention ke liye jo measures kiye jate hain jo measures ikhtiyar kiye jate hain they are known as primordial prevention and it is concern on discouraging and educating children from adopting different lifestyles thus preventing the risk factors of the disease so every disease has some risk factors jaisa ke heart diseases ka risk factor jo hai obesity hai sedentary lifestyle hai exercise ka na hona eating different fast foods iske alawa stress in the life hypertension diabetes all these are smoking so all these are certain risk factors jiski wajah se old age mein adult life mein heart diseases ke adopt hone ke chances zyada hote to agar isi stage pe hum children ko hum population ko discourage kare ki wo is kisam ke lifestyle ko adopt na kare jiski wajah se they are at risk for the disease to isi tarah har disease ke certain risk factor hote hain jinki wajah se उस डिजीज के होने के चांसेस होते तो एट प्राइमोडियल प्रिवेंशन वी डिस्करेज द पीपल टू एडॉप्ट सर्टन टाइप्स ऑफ लाइफ स्टाइल्स इन दस प्रिवेंटिंग द रेस्ट फैक्टर्स ऑफ द डिजीज सेकेंड एज प्राइमरी प्रिवेंशन प्राइमरी प्रिवेंशन एज डिफाइंड एज एक्शन और स्टेप्स टेकन बिफोर द ऑनसेट ऑफ द डिजीज रिमूविंग द पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज टू अकर इज नॉन एज प्राइमरी प्रिवेंशन तो प्राइमरी प्रिवेंशन में वो एक्शन वो स्टेप्स जो डिजीज के आने से पहले लिए जाते हैं टू रिमूव द पॉसिबिलिटी ऑफ डिजीज टू अकर एज नॉन एज प्राइमरी प्रिवेंशन अब एक डिजीज नहीं हुई है फॉर एग्जांपल लंग कैंसर की एग्जांपल हम ले लें तो लंग कैंसर अब हुआ नहीं है लेकिन उससे पहले हम स्टेप्स लेते हैं प्रिवेंटिव मयर्स लेते हैं टू प्रिवेंट द ऑनसेट और द पॉसिबिलिटी ऑफ द डिजीज तो इट इज़ डन बाई टू अप्रोच इज वन इज हेल्थ प्रोमोशन थ्रू एजुकेशन सेमिनार्स एजुकेटिंग द मॉस सोशल मीडिया पर हम लोगों को प्रिवेंशन uh, का बारे में बताते हैं एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो लोग स्मोकिंग uh, करते हैं इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जो आर एट हाई रिस्क तो उनमें भी हम ऐसे मैर ऐसे स्टेप्स लेते हैं टू एवॉड द पॉसिबिलिटी ऑफ द डिजीज तो दिस स्टेप इज नोन एज प्राइमरी प्रिवेंशन third uh, sorry second uh, this is secondary prevention actions which are taken to prevent the progression of the disease at early stage and prevent complication of the disease is known as secondary prevention ab secondary prevention mein ek bande ko bimari ho jati hai lekin idhar hamari koshish hoti to prevent the progression of the disease at the early stage ke disease jo hai wo aage प्रोग्रेस ना हो डिजीज सवेयर ना हो एंड प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिजीज और उस डिजीज़ की जो कॉम्प्लिकेशन है जो पीछे पीछीदगियाँ हैं उसको हम प्रिवेंट 
कर सके तो दिस इज नोन एज सेकेंडरी प्रिवेंशन इट इज अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज इस इस लेवल ऑफ प्रिवेंशन पे हमारी एम होती है कि हम डिजीज को अर्ली डायग्नोस करें और उसकी ट्रीटमेंट करें ताकि डिजीज प्रोग्रेस भी ना हो और कॉम्प्लिकेशन भी डिवेलप ना हो तो दिस इज नोन एज सेकेंडरी प्रिवेंशन द थर्डरी प्रिवेंशन ऑल मईस टेकन टू रिड्यूस इम्पेयरमेंट्स डिसबिलिटीज एंड प्रोमोट्स एंड प्रोमोट एडजस्टमेंट टू द एयर रिवर्जेबल कंडीशन इज नोन एज टर्सरी प्रिवेंशन अब इसमें वो मयर्स जो एम्पेयरमेंट्स को रिड्यूस करने के लिए डिसबिलिटीज़ को कम करने के लिए और अगर कोई डिसबिलिटी और एयर रिवर्सेबल कंडीशन बॉडी में डिवेलप कर जाती है तो टू प्रोमोट एडजस्टमेंट ऑफ द पेशेंट विद द डिजीज पहले तो हमने डिसबिलिटीज़ और एम्पेयरमेंट्स को प्रिवेंट करना है लेकिन अगर किसी बंदे में कोई एयर रिवर्जेबल कंडीशन हो जाए तो फिर उसके साथ एडजस्टमेंट को प्रोमोट करना ऑल दीज आर डन एट द टर्चरी प्रिवेंशन इट इज़ डन बाई टू मेथड्स डिसबिलिटी लिमिटेशन डिसबिलिटी को हमने कम से कम रखना है ताकि वो प्रोग्रेस ना हो एंड रिहेबिलिटेशन हमने पेशेंट को रिहेबिलिटेट करता है सो डेट ही कैन बिकम a part of our society and he can participate in activities of the society and of the nation so thank you very much this was all about the levels of prevention is ki ek example uh, diabetes pe hum lete hain to diabetes ka primordial prevention mein humne uske risk factors ko khatam karna hai to that is ke uh, weight loss kar weight loss karna hai weight lose karna hai uh, fast foods nahi lene स्वीट uh, ज़्यादा इनटेक कम करना चाहिए ऑल दीज आर द प्राइमोडी प्रिवेंशन प्राइमरी प्रिवेंशन पे हमने डिजीज को डिजीज uh, uh, को वैसे एक्शंस और स्टेप्स लेने चाहिए जो बिफोर द ऑकरेंस ऑफ द डिजीज सेकेंडरी प्रिवेंशन पे फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को डायबिटीज के साइन सिम्टम्स है तो सेकेंडरी प्रिवेंशन के लेवल पर हमने उस डिजीज को अर्ली डायग्नोज करना है उसको अर्ली ट्रीट करना है सो डेट प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज को हम कंट्रोल कर सके और कॉम्प्लिकेशन ना हो द थर्ड टर्सरी प्रिवेंशन में अगर डायबिटीज़ की वजह से फॉर एग्जाम्पल किसी को एम आई हो गया हार्ट अटैक हो गया तो फिर उस हार्ट अटैक को भी हमने प्रिवेंट करना है कि वो हार्ट अटैक ज़्यादा प्रोग्रेस ना हो डिसबिलिटी एम्पेयरमेंट डिवेलप ना हो और जो थोड़ी बहुत एम्पेयरमेंट्स आ चुकी है तो पेशेंट को हमने उसी के साथ एडजस्ट होने के लिए हमने प्रमोट करना है हमने एजुकेट करना है तो दीज आर बेसिकली फोर लेवल्स ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज थैंक यू वेरी मच